Exterminei um Coração Sem Sol, de Edith Johnston, é uma autora irlandesa. A história começa com um casal de irmãos gêmeos, Gasparini e Gaspar. Eles são filhos de um nobre irlandês que é, vive uma vida dissipada, vive em dívida, gastou toda a fortuna, tem apenas o nome e a linhagem. E eles vivem meio que isolados, assim, porque o pai está sempre viajando, nunca está com eles. E nós seguimos a vida desses irmãos até que eles se mudarem para Londres e conseguirem uma independência dos pais. Uh, por meio de aulas, né? Gasparini passa a dar aulas em uma escola de garotas, também dá aula de pintura, ela fez aulas de arte, mas não pôde continuar por conta de não poder pagar né, a escola de arte, e o irmão dá aulas de violino. Mas o irmão é muito doente e eles têm uma vida também difícil, assim, sempre com dívidas. E na segunda parte do livro, a Gasparini vai sofrer uma perda, não sei se eu posso dar um spoiler aqui, e ela vai conhecer uma outra professora de uma faculdade de garotas, Uh, que é uma mulher que teve uma vida muito difícil também, sofreu um abuso na infância, mas que vai ser muito inspiradora para Gasparini. E é uma mulher que mantém um relacionamento com uma aluna e inspira todas as, as demais alunas. E aí nós seguimos essas duas histórias que, é, para, que vão se encontrar por um, por um motivo assim por acaso. E o livro vai discutir então a situação da mulher, o trabalho da mulher, abuso doméstico e as relações das mulheres, seja de amizade, seja de amor. Eu acho que é um livro muito curto para a quantidade de assuntos que ele tenta abordar é, e também é um livro que tem muitas viradas de enredo que dependem de coincidências assim é, pouco razoáveis. Mas eu gostei muito da escrita do livro, na verdade. Eu acho que a autora é muito boa de construir a atmosfera. E é isso, gostei bastante do livro. Acho difícil encontrar livros dessa autora, mas vou procurar os demais livros dela que são conhecidos, que foram publicados por ela, né? E é isso. Eu tô uh, passando a semana na roça, primeira vez que a gente visita as fa a família né, nessa situação aí. E passeando com o cachorro aqui, dei essa parada, mas ele quer continuar a andar. Peraí que eu vou filmar o cachorro. E eu não vou rodar minha roleta porque eu já comecei a ler o próximo livro que tá no meu Kindle, né? Como eu tô viajando, eu vou ler os livros do Kindle, que é um livro da Vernon Lee romance da Bela Lee, acho que é o único romance que ela publicou. E é isso, eu falo mais. Até a próxima vez. Tchau. Tá aqui o livro que eu mencionei no passeio. E o que é interessante é que é um livro em duas partes. E cada parte é iniciada por uma apologia. Aí não vou achar a página aqui. Mas a segunda parte é iniciada por uma apologia bem interessante. Aqui. Em que a autora, entre muitas outras coisas, diz que, vai, que gostaria de escrever tudo aquilo que uma mulher pode ser para a outra. Achei bem interessante isso. E o livro que eu mencionei, que eu comecei a ler no meu Kindle, é esse aqui. Essa capa é meio, assim, meio feia. Mas tem a ver com a história, porque é uma pintura pré-Rafaelita. Miss Brown, da Vernon Lee, publicada em 1884, que é uma sátira do movimento do esteticismo, que eu mencionei quando eu falei do livro da Marie Corelli, e especificamente dos pré-Rafaelitas. Começa no ponto de vista de um poeta e pintor pré-rafaelita e ele se torna obcecado pela babá dos filhos de um colega. E aí ele decide se tornar o mentor dessa babá, basicamente. É, Criá-la para que ela se torne esposa dele e oferece a ela, ela para que ela possa estudar. 
E aí, depois, o ponto de vista muda desse pintor para a Miss Brown, que é essa babá, Anne Brown. Tô achando bem legal a sátira, mas assim, Vernon Lee dá nome aos bois, né? Os personagens, eles têm nomes, nomes correspondentes às pessoas mesmo, que ela tá satirizando aqui da época dela. E eu tô mais ou menos em 30% do livro e falo mais quando evoluir na leitura. É isso e até mais. Terminei também o livro da Louisa May Alcott, um Mephistófeles moderno. E o livro é uma discussão interessante entre duas correntes um, em vigor aí, em meados do século XIX, na tradição de língua inglesa, no caso aqui Estados Unidos, o ceticismo e a, a concepção cristã. E, muito mais que isso, uh, um conflito entre o individualismo e uma ideia, uma ideia de moralidade cristã. Uh, o personagem do nosso Satã aqui, o Jasper, ele vai representar então, um homem cético, que acredita que o ser humano é a lama total, e ele estimula uh, no, nas pessoas que ele conhece o que há de pior nelas, né? Porque ele não acredita que elas podem ser realmente bons. E a personagem da corrente oposta, que vai ser essa garota inocente, é, é que vai representar essa visão cristã de mundo e, assim, particularmente, da moralidade cristã, né? Essa crença de que o ser humano pode ser o, o, o que há de ideal nele, pode ser realmente bom e, pode, e, e deve agir de forma que transcende a si mesmo, né? Que transcende o seu individualismo mais egoísta. E... Tá, tem, tem essa discussão que para muitos leitores talvez não seja interessante, mas eu achei bastante interessante. E essa discussão na forma de um relacionamento amoroso, né, entre essa personagem inocente e o personagem do Félix, que é esse cara que é aliciado pelo nosso Satã e, e é tentado a ser o pior de si mesmo, né, a cair em tentação e a pecar. E a nossa personagem inocente sempre lembrando ao Félix aquilo que é de bom nele, que ele pode ser sempre melhor do que aquilo que é esperado dele pelo, pelo nosso Satã. Achei bem interessante e talvez, sei lá, uma discussão sobre moralidade talvez seja bastante atual, né? Porque eu acho que algumas correntes sociais hoje, apesar de se dizerem cristãs, elas abarcam uma visão uh, muito negativa do ser humano que vai de encontro ao que há de mais radical e autêntico na moralidade cristã. Bom, posso estar falando bobagem aqui, tô viajando total, né? Mas enfim, achei muito, muito bom esse, esse romance aqui. Claro que vai, vai ser, vai ter momentos assim de melodrama e vai ter um, é, um dramalhão aí, né? Não vai ser exatamente um final feliz tradicional, mas vai ser um final aberto a possibilidades, né? Eu achei interessante também. Tá. É isso, esse aqui não conta para o Victor Bach, já estou repetindo isso porque a autora é estadunidense, então não co conta para esse evento específico. E ainda estou lendo um livro da Vernon Lee, é, Miss Brown, acho que vou colocar a capa aqui, estou lendo Kindle, né? E também um livro, assim, muito interessante naquela discussão é, sobre o movimento do esteticismo né, na época vitoriana. Né? A Vernon Lee ela vai criar essa personagem da Miss Brown, que vai ser essa mulher que vai ser paulatinamente educada nos valores do esteticismo, segundo o qual a arte vale pela arte, a arte é, vale por si mesma, não tem que ter uma função moral para o leitor, nem, nem para a sociedade. E a Vernoli vai se posicionar de uma forma um tanto satírica, não sei tanto se crítica, mas crítica no sentido satírico, contra esse movimento. É interessante porque ela é alocada nas discussões de estética 
na época vitoriana, mas ela não se encaixa muito, muito, de forma muito confortável nesse movimento do esteticismo vitoriano, né? Porque ela tem uma visão de que a arte, ela é uma visão psicológica da arte, ela vai trazer uma mudança no corpo e no indivíduo e na forma como o indivíduo não só experimenta aquele objeto artístico, mas vive, né? em si mesmo e em sociedade. Então, ela tem uma visão um pouco, é, talvez, mais complexa ou diferente do, do esteticismo, é, dos, do, dos pensadores é, tradicionais do esteticismo nessa época. Tá, então, tem esse personagem da Miss Brown, que, por enquanto, está sendo aí aliciada pelos valores desse, desse movimento, e tem o, o, o personagem da primo, do primo da Miss Brown, que é um cara engajado política e socialmente, é um cara cético. É, ele, ele vê esse movimento de ceticismo com um bando de gente snob aí, que não tem nada a fazer da vida, e fica aí falando de arte para <risos> amaciar o próprio ego aí. E é um cara que se engaja politicamente e tal, e ele vai ser, então, representante do, da corrente oposta de pensamento, né? De que essas preocupações políticas e morais, elas estão presentes ou deveriam estar presentes é, na ideia de belo, né? Enfim, tô aí nesse ponto da história mais ou menos 50% do livro. E vamos lá, eu, eu continuo a atualizar a leitura aqui à medida que eu evoluí, é um livro um tanto longo. E por enquanto também não vou rodar a minha roleta enquanto eu não termino esse livro. É isso e acho que eu vou finalizar esse vlog por aqui. Eu acabei de chegar de, de viagem, chegou ontem à noite. E é isso. Eu atualizo no próximo vlog a minha leitura aí do livro da Vianoli. Espero que estejam a gostar dos livros vitorianos uh, nesse outubro vitoriano. É isso e até mais. Tchau.